je vous présente Jean-Marc Bonnet-Bidot, qui est astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à Saclay. Il a beaucoup de domaines qui le passionnent, et en particulier, c'est un spécialiste de la mort des étoiles. Mais également, il s'intéresse beaucoup aux cosmologies et à l'histoire de l'astronomie dans des cultures différentes de la culture européenne, comme la culture africaine ou chinoise. Il a écrit plusieurs livres. Vous en trouverez au moins deux à l'étage supérieur, qui s'appellent « Un autre cosmos », c'est une question. Et le Big Bang n'est pas une théorie comme les autres. Et puis aussi un troisième livre, mais je ne sais pas s'il est là-haut, qui s'appelle « Variation sur un même ciel ». Et alors donc, il va vous présenter aujourd'hui un sujet, comme vous le voyez, qui s'appelle « Les visions africaines du ciel », de quoi rentrer d'une manière différente dans cette approche et cette vision. Voilà, bonne conférence. Oui, bonjour à tous. Euh, donc l'ouvrage dont on vient de parler qui s'appelle euh, « Variation sur un autre ciel », c'est une somme de 35 auteurs qui ont contribué sur différents thèmes de notre vision du ciel. J'espère qu'il est disponible, il vient de sortir, donc il ne sera peut-être pas disponible, mais en fait c'est celui qui a le plus de rapport avec ce que je vais essayer de, de vous exposer ce soir. Alors ce que je vais peut-être signaler tout de suite, c'est effectivement que mon, mon titre est peut-être un peu trompeur. Alors certains d'entre vous vont peut-être être déçus s'ils s'attendent à ce qu'on fasse un tour d'horizon complet, un panorama de tout ce qu'on avait comme vision du ciel en, en Afrique. Alors ça ne veut pas dire que euh, ça n'est pas possible, mais pour l'instant c'est relativement très difficile. Donc euh, pourtant, comme vous pouvez l'imaginer, effectivement l'astronomie, elle partage cela d'ailleurs avec la médecine, est une des sciences les plus universelles et les plus éternelles. Alors, on va commencer par l'éternel. Effectivement, on peut bien imaginer que depuis leur arrivée sur la Terre, depuis que l'homme existe, eh bien, effectivement, l'homme s'est toujours préoccupé des astres. Donc, c'est effectivement l'éternité dans cette espèce de, de questionnement sur les cieux. Et puis, universel, parce que, bien évidemment, on peut aussi imaginer que n'importe quel homme sur n'importe quelle partie du globe s'est posé plus ou moins les mêmes questions. Donc, c'est à partir de là qu'on peut effectivement se préoccuper de savoir, eh bien, finalement, sur un continent particulier, un des grands continents, qui est l'Afrique, qu'est-ce qui s'est passé du côté du ciel Alors, pour un Européen, je soulignerai tout de suite que, pour faire un mauvais jeu de mots, eh bien, l'Afrique noire est carrément une page blanche pour l'astronomie, en gros. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Mais avant ça, pour finalement partager avec vous un questionnement, j'ai choisi donc, au lieu de convoquer tous les mythes et légendes, toutes les conceptions plus ou moins bien documentées que nous avons dans différentes populations africaines, de choisir deux exemples bien précis qui vont nous mener petit à petit vers les racines du savoir astronomique et même mathématique en Afrique. Et ces, ces questionnements sont directement issus de ma, de ma problématique scientifique. Donc je vais vous essayer de, de vous expliquer, de partager aujourd'hui avec vous les questionnements que je me suis moi-même posé et comment j'ai essayé de les résoudre. Alors tout est parti pour moi en fait d'un question, questionnement sur un, une des énigmes astrophysiques qui reste encore et qui a la forme de la couleur de Sirius. C'est-à-dire que effectivement, euh, depuis la Grèce antique, on a sur Sirius un compte rendu qui est relativement étonnant. Donc dans le, de cet égyptien euh, de culture grecque qui s'appelait Ptolémée, eh bien, on a un catalogue, certains d'entre vous connaissent sans doute, qui s'appelle l'Almageste. Et dans ce catalogue d'étoiles figure Sirius, dénommé par un terme qui qualifie de rouge. Le terme exact, en grec, je pense, c'est hypokyro, c'est-à-dire de teintre cuivrée. Et alors, effectivement, d'autant plus que cette étoile est aussi associée à d'autres étoiles que tous les astronomes amateurs connaissent bien et qui sont vraiment des étoiles rouges. Or, effectivement, vous avez ici la constellation d'Orion et l'étoile Sirius, l'étoile Sirius qui est la plus brillante du ciel. Effectivement, cette étoile est extrêmement blanche, certainement pas rouge. Alors, pendant longtemps, on s'est posé ces questions en disant peut-être qu'il y a une, 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 une erreur de traduction sur le texte. Et il s'est trouvé qu'en fait, dans un séjour que j'ai fait en Chine assez longue durée, je me suis préoccupé, j'ai essayé d'apprendre un peu de l'astronomie chinoise ancienne. Et j'ai redécouvert, parce que je pense que ce texte avait déjà été vu, mais je l'ai redécouvert de certaines façons, euh, d'un astronome historien qui est dans le deuxième siècle avant notre ère et qui rapporte effectivement lui-même les caractéristiques de Sirius. Alors il lui donne sa, sa définition, en fait, qu'elle se trouve à l'est, donc il s'agit effectivement de cette constellation à l'est d'Orion, une grande étoile. Alors en Chine, on l'appelle le loup, le terme est langue en, en, en Chine. Et il spécifie tout de suite après quand le loup change de couleur, puis ensuite viennent un certain nombre de prédictions associées à ce changement de couleur. 
Alors, en fait, il m'a paru intéressant tout d'un coup de me reposer la question fondamentale, ayant deux comptes rendus différents à peu près à la même époque et en fait ne rapportant pas tout à fait la même chose, mais en fait évoquant toutes les deux un changement de couleur de Sirius, de me poser la question comment on pouvait résoudre ce, ce, ce paradoxe. Alors, vous savez qu'effectivement, Sirius, en dehors d'être l'étoile la, la plus brillante du ciel, est une étoile un peu particulière. Ce n'est pas une étoile isolée, elle est accompagnée d'une autre étoile, une étoile compagnon, qui fait le tour de l'étoile centrale en 50 ans et un mois. Alors cette, cette petite étoile qu'on a appelée Sirius B, par rapport au position A, qui est la grande étoile que nous voyons à no, à no, à no, visuellement, en fait, elle a été prédite par les calculs mathématiques. La, elle, elle devait influer sur la trajectoire de Sirius. Et puis, elle a été découverte en 1862. Et en fait, c'était la première grande lunette de l'époque. Il y avait un opticien qui s'appelait Alvan Clark à Boston. Il a construit sa lunette. Elle faisait 50 cm, ce qui paraît ridicule. Mais à l'époque, c'était la plus grande des lunettes. Et il l'a pointée sur l'étoile la plus brillante du ciel pour voir ce qu'il pouvait y voir. Et immédiatement, il a vu un petit point lumineux à côté. Et ce petit point est effectivement le compagnon de Sirius. Alors, le... La question pourrait se poser, mais finalement, comme c'est un système un peu complexe de deux étoiles, est-ce qu'on ne peut pas expliquer le changement de couleur par l'interaction de ces deux étoiles Alors la réponse est non, parce que la petite étoile est trop loin. Elle est trop loin, elle est au moins une distance, elle varie entre la distance de Saturne et la distance de Neptune par rapport à l'étoile. Elle est beaucoup trop loin pour affecter notamment la structure de l'étoile brillante. D'autre part, cette étoile a eu une évolution dans le passé. Elle était sans doute une étoile, elle était certainement une étoile plus massive. Elle, elle s'est transformée à un moment donné en ce que nous appelons une géante rouge. Mais ces échelles de temps sont dans les échelles de temps de millions d'années en arrière. Et donc, ils ne peuvent pas rendre compte d'un changement aussi court entre maintenant et, et, et 2000 ans en arrière. Alors, on a, on a effectivement. Euh, donc, voilà, voilà ce que, à quoi peut-être potentiellement pouvait ressembler le ciel entre cette période-là. Alors, on a un petit peu phosphoré avec... C'est un travail que j'ai fait assez longtemps avec Cécile Gris de Marseille. Et on s'est dit, mais finalement, pourquoi Il y en a deux, mais pourquoi il n'y aurait pas un troisième compagnon Alors, effectivement, on a fait l'hypothèse d'un troisième compagnon, une petite étoile qui viendrait tourner. Alors, il faut que sa période soit plus, plus grande que 2000 ans, puisqu'à l'heure actuelle, on, on, on ne voit pas de changement de couleur de Sirius. Et son passage aux au, au, au proximités de Sirius pourrait arracher de la matière. Et donc, comme le soleil à l'horizon, effectivement, est rougi par l'atmosphère, la lumière de, de, de Sirius serait rougie par l'atmosphère créée par cette matière environnante. Alors on avait même fait un petit film, effectivement, qui vous montre effectivement le, le processus, c'est-à-dire qu'on a fait tous ces calculs, on a calculé la trajectoire. Vous voyez la petite étoile qui se rapproche là, donc on est dans des temps antérieurs à, à moins de 2000 ans, elle va se rapprocher, et puis quand elle va s'approcher de Sirius, effectivement, elle va commencer à rougir l'étoile, donc on pourrait être aux environs de l'an 200. On a calculé son, son temps de passage à peu près 400 ans, à plus de 200 est encore rouge, et puis elle s'éloigne de nouveau, et finalement, effectivement, elle, elle va être autour de Sirius quelque part. Alors, on, on, a, on a poursuivi cette euh, enquête en se disant, ben, on va faire l'image de Sirius. On s'est aperçu que c'était très compliqué, l'étoile est très, très brillante. En fait, on, finalement, on a, on a réussi à obtenir une image assez exceptionnelle en l'an 2000 euh, à l'ESO avec le, ce qu'on appelle l'optique adaptative, un dispositif qui consiste effectivement à déjà nous, nous rendre indépendants de la perturbation de l'atmosphère par des corrections d'image. Et puis ensuite, on a mis un masque, effectivement, qui nous a masqué euh, Sirius A et on a effectivement vu très très nettement, euh, A et B en fait. Et donc ça, c'est une, une des meilleures images à l'heure actuelle connue. Elle est prise dans l'infrarouge. On voit bien qu'il y a B, mais on ne voit pas de C. Et donc, à notre grande déception, effectivement, nous n'avons pas trouvé de compagnon autour euh, de l'étoile qui puisse effectivement être conforme à notre scénario. Ah, vous allez dire, bon, on est très très loin de, de l'Afrique, là. Ben, pas tout à fait. Parce qu'effectivement, pour travailler assez longuement sur ce problème-là, j'ai revu toutes les références historiques concernant Sirius. Et un jour, je suis tombé sur une référence concernant les Dogons. Et des Dogons, on le disait, qu'effectivement, Dogon, qui est une population du Mali, en Afrique, bien évidemment, eh bien, les Dogons connaissaient l'étoile Sirius, l'avaient placée comme une, une étoile centrale de la cosmogonie. Et alors, effectivement, intéressé par la, la démarche, j'ai essayé d'avoir un peu d'informations, et je suis tombé sur une histoire euh, humaine assez, assez intéressante, qui s'est passée, effectivement, euh, à partir de 1930. Alors, je fais référence effectivement à une très, très grande étape de notre connaissance de l'Afrique, du moins par les Européens euh, et notamment par les Français. C'est ce qu'on a appelé la, la mission Dakar-Djibouti. En 1931, une mission euh, s'est posée pour euh, objectif de traverser toute l'Afrique, donc de Dakar à Djibouti, avec des véhicules terrestres, bien évidemment. Et donc, c'est une grande expédition qui s'est écoulée sur deux ans. Ils ont fait plus de 20 000 kilomètres. 
Et donc, euh, en fait, euh, Marcel Griol était un ethnologue. Et pour la première fois, euh, après avoir relu beaucoup de ses travaux, on s'aperçoit qu'on est entre les deux guerres. Dans la première guerre, une, un, un événement tellement dramatique pour l'Europe, avec ses millions de morts, que les gens qui sortent de la guerre ont une, une opinion assez différente du monde. Ils veulent aller voir ailleurs. Ils veulent effectivement découvrir le monde autrement, le percevoir autrement que dans le rapport purement colonial. Et donc cette mission Dakar du Boti va dans cette exploration, cette découverte d'un autre monde avec un peu moins de hier. Je dis un peu moins parce qu'il en restait quand même beaucoup à l'époque de cette espèce de vision un peu coloniale que nous avions de certains pays, mais un peu moins qu'à l'époque. Et ils vont découvrir de façon très spontanée, finalement, les cultures qu'ils vont rencontrer. Et en fait, c'est très bien raconté. D'ailleurs, cette mission a été faite d'un certain nombre de, de scientifiques. Il y avait des musicologues, il y avait des ethnologues, il y avait des écrivains, il y avait des, des dessinateurs. Et Michel Léris a raconté très, très bien cette expédition avec un style littéraire très agréable à lire dans ce a, un livre qui s'appelle « L'Afrique fantôme ». Mais en fait, dans tout ce périple, vous voyez, ils font beaucoup de trajets. Ben Marcel Griol est resté ré, terriblement impressionné par une région particulière de l'Afrique, de l'Afrique qui est effectivement au nord-est de, de Bamako, euh, la région des Dogons. Alors, on va, on va un peu comprendre pourquoi. Alors là, je, je vous situe tout de suite où on va. Donc, on va effectivement euh, au milieu de l'Afrique, au nord, dans le Mali, donc dans ce village notamment qui s'appelle Sangha. Et ce village Sangha est un, des, un village le plus important de la communauté Dogon. Et en fait... Euh, on voit effectivement une particularité. En fait, c'est dans le Mali, donc Mamako est là, Tombouctou est là, le Niger coule là, c'est une voie de communication importante, mais les Dogons sont situés sur une, une, à l'écart de cette voie de communication, dans ce qu'on appelle les falaises de Bandiagara. Et la particularité, c'est qu'effectivement, ce sont effectivement éloignés de tout. En fait. Ce sont 13 villages qui sont séparés sur, sur de, de nombreux kilomètres, sur plus de 200 kilomètres. Et en fait, c'est une, une population dont on pense qu'elle sait. On verra qu'on a réussi à, à peu près savoir quand est-ce qu'ils sont installés au Mali. Mais depuis le XIIIe siècle à peu près, est resté à peu près à l'écart. Alors ce qui a frappé mes griots et puis tous les gens qui sont arrivés dans le, dans le pays d'Ogon, c'est qu'effectivement, ils ont des traditions extrêmement particulières. D'abord, un habitat très particulier. Là, on voit effectivement les, les, les villages d'Ogon avec ces huttes très, très particulières. Et puis aussi des rites et des, des cérémonies très spectaculaires. Là, on voit ce que font les Dogons à, à, à intervalles réguliers, des confections de très, très grands masques et des cérémonies rituelles, effectivement, qui sont liées effectivement, à un ensemble de croyances sur la vie, la mort, etc. Alors, le, ce qui est particulier de la civilisation de Gon, il faut quand même essayer de comprendre ça avant d'aller vers ce qu'ils le savent. Bon, on a vu que c'est une, une, à la fois en architecture, en art et dans l'organisation sociale, une société très, très développée. Par exemple, effectivement, si on aborde le problème de la parole, chez les Dogons, il y a quatre niveaux de parole plus une langue secrète. Alors, c'est très étonnant parce qu'on se dit, alors, ça veut dire quoi Ça veut dire quatre niveaux de parole selon ce, ce dont vous parlez. Et plus vous montez, évidemment, moins il y a de gens qui connaissent cette langue et plus le savoir devient précieux. Alors, ça nous renvoie à quelque chose d'assez intéressant parce qu'on parle souvent de l'Afrique en disant que c'est une tradition orale. C'est vrai qu'en grande partie, c'est une tradition orale, mais il y a aussi des, des traditions écrites. Il y a aussi une écriture dans le Ghana, au Bénin, etc. Mais euh, en fait, quand on analyse bien, on s'aperçoit qu'avec ce système de langue un peu élaboré, on peut peut-être parfois garder mieux les informations que dans sur d'autres modes de communication. On a l'habitude de dire en Europe, euh, les paroles s'envolent et les écrits restent. L'expérience montre que, par exemple, dans un musée, quand un musée est détruit, ben, tout est perdu et que, comme il n'y a pas la parole, on n'a pas gardé non plus en tradition orale. Et on s'aperçoit que dans des, dans des civilisations uniquement basées, comme les Dogons, sur l'oralité, on a construit tout un mécanisme de transmission du savoir par des biais évidemment non écrits, mais qui sont peut-être aussi précieux et aussi efficaces, parce qu'on comprend bien que de génération en génération, par une langue donc dite secrète de certains initiés, eh bien on passe une connaissance. Tout ça pour vous expliquer qu'effectivement, euh, il faut avoir bien conscience que ce n'est pas des choses qui sont inventées du jour au lendemain et oubliées puis réinventées. Non, c'est une vraie, vraie tradition comme nous avons effectivement en Europe. Bon, on s'est appuyé beaucoup sur des textes écrits, mais au départ, évidemment, les gens, de la même façon, tra se transmettaient de, de, de génération en génération. L'autre particularité, c'est qu'effectivement, vous voyez ici l'espace de parole des Dogons, donc ça s'appelle le Toguna. Et alors, ce qui est très exceptionnel dans leur organisation sociale, c'est que le responsable des Dogons s'appelle le Ogon, mais euh, il, est, il est désigné, il n'est pas élu, il est désigné. Et en fait, si vous voulez, il a une tâche un petit peu euh, euh, ardue et, et, et particulière. Il est responsable. Si bien que quand euh, quelque chose ne se passe pas bien chez les Dogons, notamment par exemple parce qu'il y a une famine, 
eh bien, c'est le Hogon qui est rendu responsable. Et il n'y a pas si longtemps, il était sacrifié. C'est-à-dire, effectivement, on jugeait que, comme il n'avait pas effectivement protégé la communauté, il était sacrifié. Je me suis toujours dit que si on, a, on importait peut-être ce système pour les hommes politiques d'aujourd'hui, il changerait peut-être de mentalité. Non, c'est assez amusant, mais c'est vrai qu'on raconte encore des choses qui datent d'à peu près 30 ans, où les gens, c'était à mot couvert, mais ça s'est passé. Alors, on en vient tout de suite à ce qui nous concerne, finalement, sur l'astronomie des Dogons. Alors... Je vais faire une petite parenthèse pour vous raconter quand même une histoire d'une femme assez extraordinaire. Alors, quand j'ai effectivement consulté ces premiers documents sur les Dogons, je suis tombé sur un certain nombre d'articles. Ils étaient signés la plupart du temps de Griol et d'Iterlin. Griol, Marcel Griol, on l'a vu, effectivement, est un ethnologue qui est mort en 1956. Mais en revanche, je pensais qu'effectivement, comme ses travaux avaient commencé en 1937, eh bien, ces ethnologues avaient disparu. Puis un jour, quelqu'un est venu me voir, me disant, mais pas du tout, Germaine d'Iterlin, elle est à Paris, dans le, dans le 7e arrondissement, dans son appartement. Et alors, euh, j'ai rencontré Germaine Ditterlin, qui avec laquelle j'ai discuté, puisque j'étais intéressé par l'histoire de Sirius, et elle aussi. Et finalement, on a décidé de faire une mission. Alors, ça date de quelques années, en 1998. Mais vous avez là une photographie d'une dame qui, à l'époque, avait 95 ans et qui s'est tapé tout le voyage de Bamako chez les Dogons. À l'époque, ce n'était pas aussi rapide que maintenant. Il y avait trois jours de piste et qui, effectivement, euh, est une dame absolument exceptionnelle, d'abord par la longévité de sa, sa, sa recherche, euh, d'une extrême rigueur. Et en fait, finalement, qui a mené pendant 60 ans une enquête ethnographique, 60 ans de travail ethnographique. Alors, ça avait commencé avec Marcel Griol, en fait, dans cette période-là. Puis ensuite, elle a continué un travail avec un cinéaste que certains d'entre vous connaissent peut-être, un cinéaste ethnologue qui s'appelle Jean Rouche. Et ils ont euh, effectivement notamment filmé une des cérémonies traditionnelles de chez les Dogons qui s'appelle le Sigi. Et euh, Germaine Ditterlin a publié en 1991 un livre qui était la somme un petit peu, une première somme de ce qu'elle savait, euh, qui s'appelle Le Renard Pâle. Pourquoi Le Renard Pâle Parce que chez les Dogons, il y a un principe de divination. On dépose des cacahuètes dans un champ, dans un petit carré qu'on a délimité. On le laisse pendant la nuit. Et le matin, le renard est venu, a, les, a laissé les empreintes sur un certain nombre de carrés. Et on en déduit une divination à partir des traces des petites pattes du renard. Donc Le Renard Pâle, c'est un petit peu comme ça, quelque chose d'emblématique. Alors, effectivement, ce qui est exceptionnel de Germaine Ditterlin, c'est que 60 ans euh, d'études, vous comprenez bien que chez les dons qui n'ont pas la même euh, durée de vie que nous, malheureusement pour eux, eh bien, elle avait vu des générations d'informateurs. Il y a eu les grands-pères, les pères et après les fils, voire les petits-fils. Et quand je suis arrivé à Sanga euh, avec Germaine Ditterlin, j'ai compris qu'elle était la mémoire du village. Aucun Dogon n'avait connu autant de choses que elle sur les Dogons. C'est absolument extraordinaire, mais c'était comme ça. D'où petite, la petite notation que j'ai mise d'un poète malien qui disait qu'effectivement, en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Dans le cas de Germaine d'Italien, malheureusement, c'est un petit peu ça. Son premier volume est paru, mais le deuxième volume, qui évidemment devait parler de l'astronomie plus spécifiquement des Dogons, n'est pas paru et ne peut rattraper peut-être peut pas. Alors après, c'est dommage, effectivement, on va regarder ensemble qu'est-ce qu que disent les Dogons au sujet de Sirius. Alors, évidemment, Sirius, c'est l'étoile centrale. C'est l'étoile centrale qui commande toute la, la vision que les Dogons ont du ciel. Alors, effectivement, elle s'appelle Sigutolo, l'étoile du Sigi, cette fameuse cérémonie. Et ça se manifeste par, par quoi Bien, Le début du monde chez les Dogons, c'est l'apparition de Sirius et du Soleil, dans un ordre où le Sirius est légèrement avant et le Soleil vient après. Ensuite, effectivement, ce premier matin du monde, cette première apparition correspond bien évidemment au moment où les hommes ont été, auraient été déposés sur la Terre, où ils seraient arrivés sur la Terre, conduits donc par la lumière de Sirius. Et puis ensuite, effectivement, la particularité, c'est que cette cérémonie qui a marqué le premier jour d'Ogon, en pays d'Ogon, eh bien, c'est le renouvellement du monde, c'est-à-dire que tous les 60 ans, c'est une durée qui est effectivement inscrite dans leur texte, sur une durée de 7 ans, ils font tous les villages, eh bien, on répète cette cérémonie, donc à un intervalle de 60 ans. Si bien que comme on sait, à chaque fois, on construit un très très grand masque qu'après, on va mettre dans, dans des falaises. Et on a retrouvé dans la falaise 16 grands mas, 13 grands masques, pardon, ce qui nous fait effectivement calculer que c'est à peu près 800 ans qu'ils sont sur le pays d'Ogon, puisque effectivement, toutes ces cérémonies se sont, si tu veux, se sont succédées. Alors, je ne sais pas si la qualité est très bonne, mais j'ai voulu quand même vous extraire. On a fait pour le CNRS un documentaire. L'étoile Sirius, c'est l'étoile Sigitolo, c'est-à-dire oui. l'étoile du Sigi. Oui, c'est bien exactement. ça. Exactement. Mais alors. En fait, quelle est pas autre chose. Oui. C'est -ce que... l'étoile du Sigi. Oui. Mais en même temps, c'est aussi important au point de vue symbolique. Le soleil, c'est deux soleils ensemble. 
Oui, alors, mais d'abord, tout d'abord, quel est le rapport véritablement entre l'étoile du Sigi et les, les cérémonies du Sigi Est-ce euh, qu'il y a un rapport le rapport, est que le, le rapport est fait que, étant fait tous les deux de la moitié du même placenta, elles se lèvent ensemble. C'est tout. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que là, on est ramené au, 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 au lever du lac. Absolument. C'est-à-dire qu'au moment où euh, Sirius et le Soleil se sont levés, ouais. alors a eu lieu le premier Sigi. Exactement. D'accord. Ex exactement. Ce, cette chose qui revient tous les ans a déterminé la, la, le premier Sigi, qui était la deuxième année de la vie des hommes sur la Terre. Enfin, D'abord, ils le voient. Après, ils ont fait le Sigi, l'année suivante, à ce moment-là. Les hommes qui avaient vu briller Sigitolo pendant toute la descente assistèrent alors au lever du premier soleil qui, dès ce moment, éclaira l'univers. Depuis, tous les 60 ans, les Dogons revivent leur arrivée sur la terre. Ils célèbrent le Sigi, l'invention de la parole et de la mort. Vous avez vu, ces images sont exceptionnelles parce que effectivement, euh, c'est le dernier Sigi qui a eu lieu en Pays d'Ogon dans les années 70. Et on n'est pas du tout sûr que le prochain Sigi sera vraiment fait. Parce que le Pays d'Ogon a complètement changé. Euh, donc les traditions semblent se perdre un tout petit peu. Normalement, c'est en 2026. Je donne rendez-vous aux gens qui veulent effectivement euh, tenter de voir si ça se reproduira. Mais on est effectivement assez euh, euh, ému de voir que peut-être effectivement ces films qui ont été faits par Jean Rouge seront peut-être les derniers témoignages de cette tradition qui, qui durait depuis plusieurs centaines d'années. Alors, je vais peut-être un petit peu accélérer. Euh, C'est pour vous expliquer maintenant que, à quoi fait référence cette, euh, cette légende de Gond, cette, 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 cette conception de Gond du ciel. Eh bien, un phénomène que nous connaissons bien en tant qu'astronome, mais qui est un tout petit peu technique, mais qui peut s'expliquer très bien. C'est ce qu'on appelle le lever héliaque. Ah, vous voyez ici, effectivement, le ciel et l'étoile Sirius qui est juste en train de se lever. Alors, il faut bien comprendre que le lever des étoiles se fait dans ce sens-là, c'est-à-dire c'est l'inverse de la rotation terrestre. Les étoiles vont passer devant nous dans ce sens-là, alors que le mouvement du soleil dans le ciel se fait en sens inverse. Ça, cette fois-ci, c'est le mouvement de la Terre qui tourne autour du soleil. Alors, si bien que si on est au mois de juin, par exemple, bien le soleil étant là et Sirius étant là, vous ne pouvez pas voir Sirius. Évidemment, c'est plein jour. Après, vous vous décalez au mois de juillet. Là, c'est pour la, 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 la localité de Sangha. De la même façon, effectivement, le soleil étant là, vous ne pouvez pas voir Sirius. Mais vous vous décalez encore d'un mois et au début, fin du mois de juillet, au début du mois d'août, à ce moment-là, vous voyez qu'il arrive un moment donné où le soleil s'est suffisamment déplacé pour que quand la rotation va se faire, vous verrez d'abord apparaître Sirius. Le soleil n'étant pas encore levé, vous la verrez. Et ensuite, effectivement, le soleil va apparaître. Et c'est ça qu'on appelle le lever héliaque d'une étoile en général. Mais c'est vrai que c'est souvent Sirius qu'on a choisi pour mesurer ça, parce que c'est la plus brillante, donc celle qui se voit en premier dans le ciel. Et alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est une mesure extraordinairement précise de la durée de l'année. Si vous attendez suffisamment de temps, vous allez retrouver la même configuration à un an d'intervalle, très exactement. Et vous avez comme cela le moyen, en attendant ce phénomène-là, de mesurer l'année, disons, à un jour près, même un peu moins parfois. Vous vous rendez compte, c'est une méthode beaucoup plus efficace, par exemple, que celle qui était utilisée par les anciens Grecs, qui regardaient le soleil à l'horizon, aller vers le nord pour revenir vers le sud, passant par un point qu'on appelle les solstices, parce que le soleil ralentit, semble hésiter, puis repartir. Et cette période de transition est très, très difficile à déterminer. Et si on attend effectivement un cycle entier, on est toujours dans l'incertitude de comment on a mesuré vraiment l'année. Et donc, vous avez effectivement une manière, donc je pense que les Dogons utilisaient ça pour mesurer l'année, de se repérer comme ça. Quand on est arrivé en pays Dogon, Germaine Diterlin m'a dit, écoutez, il faut que je vous emmène sur un endroit où les Dogons observent Sirius. Alors, elle m'a emmené dans un espace qui était relativement assez anodin. Alors, vous voyez qu'effectivement, il y a une énorme arche. Alors, ça, c'est la photo en 1950. En fait, entre temps, dans les années 70, il y a un, un, un orage qui l'a brisé. Mais vous voyez qu'ici, il y a un, un espace dans lequel pouvait se glisser un homme qui se retrouve à peu près là et qui était le point d'observation. Donc, c'est assez bien, bien précis. Et en face, donc, ce que m'a expliqué Germaine Diterlin, c'est que voilà, il y avait deux rochers, un qui symbolisait Sirius et l'autre qui symbolisait le soleil. Alors, effectivement, on s'est livré à quelque chose d'assez simple. C'est-à-dire qu'on a simplement mesuré la direction. Alors, on a effectivement, à partir de ce lieu-là, 
mesurer, en fait, par un simple repérage, que grossièrement, le rocher du soleil, le bord du rocher du soleil ici est à peu près à 70 degrés et le bord du rocher de Cyrus est à peu près à 110 degrés. C'était les mesures à peu près, effectivement, qu'on a fait des directions des rochers et on l'a comparé à la position du soleil et de Sirius au moment de ce fameux lever Et Vous voyez qu'effectivement, bon, il y a, on a mis deux valeurs parce qu'il faut savoir à l'horizon, vous n'avez pas tout à fait la mesure et il faut que l'étoile soit déjà un peu dégagée de l'horizon pour la voir. Donc, il y a une certaine latitude. Mais vous avez une espèce de, de coïncidence qui n'est pas une coïncidence, qui est justement parce qu'effectivement, parce qu les deux avaient sélectionné ce lieu pour se repérer et pour effectivement retrouver d'année en année, les repères qui leur permettaient de trouver le leveliac de Sirius. Alors, cette simple mesure, en fait, a été d'une part une surprise, parce qu'en fait, je, je pensais que la, la, la mythologie, la cosmologie de Gaulle était plutôt une affaire de légende, et de l'avoir ramené à ce qu'on peut appeler ça un observatoire, dans le sens c'était un lieu où on pratiquait une observation. Alors, évidemment, il n'y a pas de télescope, il n'y a pas de lunettes, bien évidemment, mais c'est un observatoire et ça, veut, ça nous démontre qu'effectivement, les Dogons, en dehors de créer des, des histoires qui racontent les cieux, en fait, avaient un vrai souci, comme beaucoup de populations sur la Terre, de se repérer, notamment repérer leur année par rapport à ce phénomène que nous appelons le lever héliaque. Donc, c'était non seulement une confirmation d'une racine astronomique de ces savoirs-là, mais aussi, en fait, indirectement, une confirmation de l'enquête technologique. J'ai été un petit peu vite, mais euh, Marcel Griot et Germaine Dettorlin ont été très attaqués. Leur discours paraissait tellement poétique. On a dit, mais c'est pas possible, les Africains, non, c'est des populations qui euh, sont archaïques, etc. Ils peuvent pas faire des discours aussi élaborés. Donc, on les a atta attaqués sur la nature de leur enquête technologique. Et finalement, indirectement, puisqu'elle me rapportait les lieux, et faire cette mesure, en fait, a confirmé la rigueur de la démarche technologique. Et moi, j'ai été sur place avec elle. J'ai bien vu comment elle travaillait avec une rigueur d'information, notant tout. Donc, alors que pour des scientifiques de sciences dures comme je suis, parfois, l'ethnologie paraît un peu vaseuse. Hein, eh bien, effectivement, on peut concevoir que des vraies enquêtes sont faites et quand elles sont rigoureuses, elles aboutissent à des résultats qui qualifient la démarche. En fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il nous reste sur les bras une énorme énigme que certains d'entre vous connaissent peut-être. C'est-à-dire qu'en 1950, à part d'avoir parlé de la cosmologie d'Ogon, Germain Dieterne et Marcel Griol publient un article qui s'appelle le système soudanais de Sirius, dans lequel ils font état que non seulement effectivement les Dogons s'occupaient de l'étoile brillante pour leur lever Iliac, mais ils connaissaient le compagnon qui tourne autour de Sirius. Alors, c'est un, une énigme totale parce qu'évidemment, cette petite étoile n'est pas du tout visible à l'œil nu. Elle est, même en dehors de Sirius, elle ne serait pas visible à l'œil nu, mais proche d'une étoile aussi brillante que Sirius, elle est extrêmement impossible à, à, à voir visuellement. Alors, cette énigme n'est toujours pas résolue. Le, différentes hypothèses ont été faites, effectivement. Alors, l'une hypothèse était celle euh, qu'on a mis en avant en disant, ben, finalement, les Dogons, euh, ayant vu passer des missionnaires, certains missionnaires ont pu raconter aux Dogons qu'on avait trouvé un petit compagnon et immédiatement, les Dogons l'auraient intégré dans leur cosmogonie. Ça reste du domaine du plausible, mais qui est quand même un petit peu compliqué. Vous imaginez des gens qui ont une conception du monde datant de plus de 700 ans avec un récit bien, bien déterminé qui, tout d'un coup, viendrait mettre, parce que cette étoile est au centre de leur cosmologie, à l'intérieur de celle de Sirius, viendrait changer complètement d'état d'esprit sous prétexte qu'un missionnaire serait passé. Euh, ça ne m'a jamais tellement convaincu. En dehors, euh, en dehors de ça, effectivement, on n'a pas beaucoup d'hypothèses. Simplement, euh, j'ai eu la tentation de le, de le rapprocher de l'événement qui aurait pu avoir lieu il y a très longtemps autour de Sirius, qui était ce changement de couleur. Et là, on peut se lancer peut-être sur des pistes de se dire qu'effectivement, si les Dogons ont hérité d'une connaissance ancienne qui faisait état de changement de couleur de Sirius, ils aient pu en déduire qu'à tout hein, effet une cause, qu'il y avait à côté de Sirius quelque chose qui aurait pu, effectivement, par simple intuition, ils auraient pu en déduire ça. Mais euh, les, la vraie énigme des Dogons, elle est souvent euh, citée, c'est celle-ci, et on, on doit dire qu'on n'a pas de réponse. Mais ça ne, 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 ne minimise pas, effectivement, le, le vrai, euh, imp, la vraie implication des Dogons dans l'astronomie de Sirius par ailleurs. 